Carlinha Pão de Serra. O projeto A Música da Gente nasceu em 2013. Ele começou de uma forma bastante modesta, pequeno, trabalhando com 340 crianças. E progressivamente, ao longo dos anos, ele foi crescendo e incorporando um conjunto de abordagens que tornou ele um projeto bastante rico. Hoje nós temos a música nas escolas da gente. E aqui o enfoque é diferente. O enfoque hoje do projeto é trabalhar com professores que eles atuam dentro das escolas da rede pública de São Bernardo do Campo. E dessa maneira nós temos condições de levar a música, as atividades lúdico-musicais, para dentro da sala de aula, através deste curso de formação de professores. Nesse trabalho, eu tive o prazer de encontrar turmas que abraçaram esse projeto comigo. Eu consegui fazer um trabalho com, com todas as minhas turmas. Aqui eu tenho oito turmas. Viajei para os cometas, o meu foguete estrelar. Vi vários planetas e o azul ao meu lar. Para eu aprender a produção corporal, foi bem fácil, porque a gente cantava, né? brincava de vez em quando com o som do corpo. A professora falava, bate no peito, e ela falava onde a gente tinha que bater. Eu tenho muita comida, eu tenho muita comida, sim! Tenho plantas, hortaliças e muitas frutinhas, todas somente pra mim. desafio para mim, mas um desafio muito prazeroso. E com o curso eu pude lidar com a música de uma maneira muito mais criativa. Primeira coisa, coloca sua mão no joelho, fecha um pouquinho seus olhos, respira pelo nariz, solta pela boca, respirou, Soltou. O dedinho vai lá na testa. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quatro, três, dois, um. Quatro, três, dois, um. Um, dois, três, quatro, ra. Então, como a matéria primeira, a matéria principal da música é o som, a ideia é familiarizar esse contato com o som, conhecendo um pouco uma base dos parâmetros musicais, mas de alguma forma explorando, através de instrumentos não convencionais, objetos sonoros, recursos do corpo, da percussão corporal, da voz, formas de expressão onde a matéria sonora, sendo mais original, mais própria e mais ao alcance, por assim dizer, do controle do participante, no caso do professor e da professora do projeto, a partir daí então criar músicas que já partem de uma base inovadora, que é uma matéria sonora diferenciada.
O que eu percebo é que às vezes parece muito simples para quem é músico, mas na hora que você transforma isso num projeto de educação, as coisas ganham outros contornos, de como a música como linguagem ela pode não ser tão é, limitadora, mas o contrário, né? amplificadora da experiência. E como aqui a gente tem muitas professoras, muitos professores que não são da área da música, que são da área das artes, né? mas não da área da música, uma percepção muito forte para mim é a relação das pessoas com o próprio corpo e com se entregar para a experiência. É a experiência do som, da escuta e do corpo em ação que vai transformar aquele processo em um processo musical verdadeiro. Esse som que vocês estão dando é um som que começa piano, ele começa devagarzinho ou ele é um som atacado? Vai passar atacado. Atacado. Então vocês têm que fazer esse... Ah! Vocês atacam com o gesto. Então ele já começa... Ah, tá. Eu estou buscando uma sincronia entre o que vocês estão realizando vocalmente com aquilo que vocês farão com o gesto. Tá. Então fica... Ah, e vira o corpo e olha o dedo. O dedo aponta, o dedo aponta e vocês olham o que o dedo aponta. a palavra, amassa a palavra, puxa a palavra, penetra na palavra e torna a palavra tudo. Da vida, a loucura! Aí! <risos> Enquanto mundo espera cura do mal, loucura finge tudo normal, finjo ter paciência. Com esse programa, uh, os objetivos têm sido atingidos de maneira a ampliar, primeiro, o repertório cultural dos nossos professores e, a partir daí, eles vivenciam uma quantidade muito significativa de cultura musical. Pra todo mundo dançar e com sensibilidade Falaremos de lembrança e o tema é saudade, saudade, saudade Agora veja você no que a gente Sente a falta do país educador Enquanto a Priscila chora de saudade do amor Bate o monjolo no pilão Traz a mandioca pra fazer farinha Trabalhar nesse projeto é uma grande honra para mim, porque esse projeto ele tem como núcleo central a criação, a pesquisa, a improvisação. E esse tipo de atividade permite que a gente se descubra e descubra nos outros novas formas de expressar a musicalidade que cada um de nós já carrega. Tenor são os homens que cantam mais agudo. Tá? E os que cantam graves são os baixos. É só a ciranda que eu fiz pra você Nossa roda gira com bem querer Gira todo mundo, o mundo diz o quê? Se um 
uma vida é curta, aprende a viver. Tue, tue, barima, tue, tue. Tue, tue, barima, tue, tue. A bofraba ama, dava, dava, tue, tue. A bofraba ama, dava, dava, tue, tue. Barima, tue, tue. Nós vamos formar duas filas. Uma fila poderia estar aqui e a outra fila na frente. Na frente mesmo, de costas para anterior e de frente para cá. Então vamos ouvir o Parrébel. É, e eu vou dar alguns comandos para vocês, verbal. E vocês vão, espero, gentilmente, buscar obedecer esses comandos. Fila da frente, caminhar para frente. No andamento da música. Parou. Fila de segunda, caminhar para frente. Parou. Só sintam o sopro da vida na respiração de vocês. Isso já é muito, muito grande. bacana, foi uma super reciclagem para mim, que sou formado em música, né? diferentemente de muitos outros professores de artes da, da rede, né? da nossa rede. E o bacana é que a gente conseguiu aplicar isso aqui de maneira muito efetiva, né? os alunos gostaram bastante do, do, das propostas que nos foram dadas né? durante, durante todo esse trajeto, né? durante todo o curso. Eu amei muito e nós experimentamos bastante de instrumentos, vários instrumentos que eu não conhecia, né? E nós também tocamos também bastante tubos sonoros, é, pandeiro, várias coisas. É, muitas vezes quando pensamos em trabalhar com música na educação, alguns professores se prendem na questão de não ter conhecimento musical técnico. Eu mesma era assim no começo, ficava preso e falava, ah, mas eu não sei técnica, como que eu posso ensinar se eu não sei a técnica? E com o curso eu percebi que muitas coisas que nós já fazemos, é, com uma intenção diferenciada, com um foco é, no que nós aprendemos com o maestro e com os professores, tra deixa o trabalho mais rico. E foi um divisor de águas no meu trabalho, a questão de ter participado do curso. O projeto, para mim, foi um respiro, porque me ajudou a trabalhar assim, nas diversas dimensões, desde a alfabetização, que é o meu eixo de trabalho, por eles serem do primeiro ano, como a questão mesmo da sensibilidade, os jogos me ajudaram muito que eles trabalhassem a escuta entre eles, então para mim teve uma importância é, pedagógica e não apenas, porque também social. Tanto, principalmente, por ser um espaço democrático, né? eu preciso falar sobre isso porque eu tenho uma turma que é diversas, onde sete crianças têm uma questão a ser observada e o momento que a gente está trabalhando com a música, estamos todos no mesmo espaço. E essas crianças se interessam e se divertem e aprendem a partir dessas músicas e para mim tem sido muito importante. É, tornou as minhas aulas mais divertida, né? contribuiu trazendo significado no campo lúdico para eles, que é muito importante. 
E para mim, eu, Elaine, enquanto professora, me sinto feliz trabalhando. A parte que eu mais gostei foi da, do, da sincronização e do timbre da música. No começo foi muito difícil, aí depois a gente foi aprendendo com, com o passar do tempo. Eu gostei muito do projeto, que foi muito criativo e quero participar mais desse projeto. Muitos alunos deram assim, depoimentos de que gostaram muito né, dessa proximidade com, com a música, né, porque muitas vezes é, não, não se tem ideia que a gente pode trabalhar com música, que a gente pode fazer jogos musicais que aproximem muito o aluno, inclusive para é, futuramente é, alunos que tenham essa aptidão musical e queiram desenvolver né, como, como ofício, né, é, trazer essa arte musical para a vida. Bate, bate lá. Bate manjando no pinão, pega a mandioca para fazer farinha, onde foi para meu tostão. Ele foi para a nave e o de fora Bate monjando no pinão Pega a mandioca pra fazer farinha Onde foi para meu tostão Todo mundo Ele foi para a navezinha Todo mundo Bate monjando no pinão Pega a mandioca pra fazer farinha Onde Eu participei da primeira, da segunda, da terceira e agora estou participando da quarta edição. Na quarta edição, o grande diferencial é que o foco foi os professores. E isso é, muda completamente né? a ideia de, de como passar, de como mostrar as atividades para eles. É uma vez que eles vão se apropriar dessas atividades e vão passar para os alunos. E isso foi bacana também, foi muito gratificante ver a reação dos professores e como eles responderam para o projeto. Lembra da música? A gente vai fazer uma grade. A oportunidade de fazê-los cantar, deles se conhecerem, conhecerem a própria, a própria voz, trabalhar com a questão de respiração e mesmo todo esse alinhamento necessário uh, para se fazer antes dos momentos musicais foi bastante importante. Eles uh, passaram a colocar, inclusive, falar uh, que eles encontraram lugares dentro deles para se aquietar, para respirar uh, e foi, uma, foi um momento bem importante dessa jornada que nós tivemos. É, eu, como professora de arte, eu sempre trabalhei a questão mais teórica da música, né? E nunca usei é, trabalhar a questão prática. Então, é, a questão do projeto é, é de total importância porque você sai da teoria e vai para a questão prática. Os alunos eles têm uma vivência totalmente diferente da questão musical. E amplia também o repertório deles com músicas é, diferenciadas daquilo que eles estão acostumados a escutar.
acho muito importante a gente perceber essa pulsação interna, se conectar com o corpo, se conectar nessa rede e, e ver a música como, como uma brincadeira mesmo que a gente aprende desde criança e não só como algo para estar no palco. Jaru é Ico, é e Luffy. Eu jurei que eu não vou, mas se pra isso eu vou deixar pé de pedra, não te sacar. A fonte é até ser próximo o rei dos piratas. Mas a música também trabalha isso, né? Uma autonomia de criação, de se apresentar, mesmo que seja pra sua turma, porque vira a chave, né? Eu, eu vejo meus amigos todos os dias, mas quando eu me apresento pra eles, é um momento especial, é um momento diferente, né? De, de hoje foram muito boas, também foram muito tenso, muito tenso. Às vezes estava frio na barriga, aquele friozinho, mas depois que foi se acostumando, deu aquela acostumada que é aquela frase, né? Quanto mais você faz, mais você se acostuma. A gente às vezes pensa, né? Que vai ser um ensino de instrumento, de partitura, de repertório, de conservatório. Quando na verdade é uma coisa muito mais livre e que conversa muito mais com a infância, né? Então é a descoberta do mundo pelo som, é a descoberta dos sons que estão ao nosso, ao nosso redor. Sindô lele, sindô lala, batendo palmas, sindô lele. Agachadinho, sindô lala. Dois, três e já! Faço assim, faço assim, veja bem o que inventei. Faço assim, faço assim, todo mundo faz também. Faço Uma tomada assim. de consciência sonora. Então, é, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando com música, aquelas crianças, mesmo as mais pequenas, assim, elas vão conhecendo o mundo com os sons. Participar do projeto A Música nas Escolas da Gente foi uma experiência muito rica. Estar em contato com tantos professores, com a nossa equipe de músico educadores, com o Carlos Cater, potencializou uma troca de saberes, de conhecimentos e de experiências e uma abertura de horizontes musicais e sociais. Música é sonho, música é vida, música é arte. Obrigado a todos os que participaram e nossos professores certamente vão levar todos esses conhecimentos lá para dentro da sala de aula e fazer os nossos alunos ainda mais felizes. Não precisa de dinheiro para se ouvir meu canto, eu sou canário do reino e canto em qualquer lugar. Não precisa de dinheiro para se ouvir meu canto, eu sou canário do reino e canto em qualquer lugar. A gente sabe da importância que é o trabalho com música, principalmente com a parte de criação, que foi muito explorada nesse curso. Então, nós estamos muito felizes e gostaria de agradecer ao maestro, à sua equipe de formadores e, especialmente, aos professores que estiveram conosco durante todo esse ano, que se dedicaram bastante a esses estudos e que, com certeza, vão fazer a diferença nas suas escolas, nas suas comunidades na vida. O programa Música nas Escolas da Gente para São Bernardo do Campo é uma alegria. Eu quero aqui fazer um agradecimento expresso né, a todos os nossos professores que participam desse programa, ao maestro Carlos Cáter e o seu time, que é primoroso, atencioso, cuidadoso né, e que tem contribuído delicadamente para essa ampliação de repertórios. E 
aqui fazer um reconhecimento né, ao apoio importante da Scania, que acredita na formação das futuras gerações com a integralidade. E é por isso que a gente, então, está muito feliz e tem a alegria de dizer que o programa Música nas Escolas da Gente hoje né, é um programa que é de São Bernardo do Campo e é do currículo de São Bernardo do Campo. O que, que a gente poderia esperar desse projeto? Será que a música é, se, se, se limita, se restringe a um divertimento, a um passatempo, algo que promove uma alegria momentânea, é, temporária? É, eu penso que não. Eu penso que é muito importante no projeto guardar sempre é, a intenção que é talvez o, a meta o objetivo primeiro, que é a formação do professor até onde fomos capazes de promover, e essa formação do professor, de alguma maneira, chegar em sala de aula e o professor, junto com seus alunos, todos, seus alunos e alunas, conseguir compartilhar esse aprendizado, essa vivência, essas experiências realizadas no âmbito do projeto. É, todas as questões centrais que nós temos vivido ao longo dos tempos e estamos vivendo ainda no nosso tempo, muito possivelmente vão poder encontrar uma resposta a partir do momento em que os indivíduos estiverem mais livres na sua expressão, mais originais na sua expressão, mais é, inteligentes e criativos nas suas construções. E a música é tanto uma realidade quanto uma metáfora para que tudo isso ocorra, hoje e amanhã.